ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇസ്രോയ്ക്ക് പുറമെ നാസയും ലാൻഡറെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചലനരഹിതമായി കിടക്കുന്ന ലാൻഡറെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നാസയും ചന്ദ്രനിലെ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാൻഡറുമായി ഒരു കോണ്ടാക്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറി വിക്രമിലേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നു നാസ ജെ പി എല്ലിന്റെ ഇസ്രോയുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം വിക്രമിനെ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രമിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ലാൻഡറിനു സൂര്യനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള അവസാന സമയം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ഇതിനുശേഷം ലാൻഡറിലെ സോളാർ പാനലിന് ഊർജം പകരാൻ സാധിക്കില്ല കാലിഫോർണിയയിലെ നാസയുടെ ഡി എസ് എൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലാൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റു ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡറിലേക്ക് സിഗ്നൽ അയക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഒരു റേഡിയോ റിഫ്ലക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും എട്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് വിക്രം ലാൻഡറിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നാസയുടെ ഡി എസ് എൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിഗ്നൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാസയുടെ മറ്റു ഡി എസ് എൻ സ്റ്റേഷനുകളും ഇതുതന്നെയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ നാസയുടെ ജെ പി എല്ലിന് മൂന്ന് ഡി എസ് എൻ എൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് സൗത്ത് കാലിഫോർണിയ മാട്രിഡ് കാൻബറെ എന്നിവയാണത് ബഹിരാകാശത്തെ ഏത് ഉപഗ്രഹത്തെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകൾ ഭൂമിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ സമയത്തും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓരോ സൈറ്റിലും കുറഞ്ഞത് നാല് വലിയ ആന്റിനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിരവധി ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുമായി നിരന്തരം റേഡിയോ ആശയവിനിമയം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ